Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. At ito ay galing pa rin sa isa sa ating mga followers at karugtong lang ito sa previous na video. Pero habang ginagawa natin ito, hindi pa siya na-upload. Ongoing pa yung pag-upload sa previous na video. So, hindi natin ma-capture kung sino yung mga sumagot sa number 4. Kasi sa last part ng video sinundan ito, ito yung tanong na hopefully sinagutan nyo na or sasagutan nyo muna ito bago nyo mapanood yung detalying solusyon nito. But before we will start para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. Na wag na muna kayong mag-message dyan, tambak na yan ng mga messages. Dito na lang kayo sa Lunalin Vlog. Otherwise, sa mga nanghihingi ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito para sa detalye kung paano maka-download. Ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatampayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Number four, let's read the problem. The three angles of a triangle are four is to five is to six. Find the measure of each angle. So ito yung ratio, four is to five is to six. Kapag sinabing triangle, ang total na mga angles dito ay 180 degrees. Constant yan siya. Kahit anong itsura pa ng triangles, marami mga itsura ng triangles ng mga ganyan, 180 degrees pa rin yung total ng mga angles dyan. So now, doon tayo sa ating solution number one. Elimination method. Doon tayo sa mga choices. Again, sa actual na exam, oras ang kalaban natin. So dapat alamin natin kung paano yung mga shortcut, ganyan, pero dapat lang na I-study din natin yung pinakadetalye nito para maintindihan kung paano ginawa yung shortcut. Three angles of a triangle, ang total 180 degrees. Choice A, hindi yan, um, hindi yan umabot ng 180, 144 lang yan siya. Choice B, eliminate yan siya kasi 140 lang yan. So we have C and D na lang ang natira. Yung ratio natin. 4 is to 5 is to 6. Therefore, increasing yung mga numbers dyan. Ang choice D, si 48 ay mas malaki pa sa 36. Obviously, C na lang ang natira. Kasi ito, eliminate natin yan siya. Kasi mas malaki nga si 48 kay ni 36. Yung ratio na given I 4 is to 5 is to 6, increasing siya. So, therefore, ang tamang sagot dito ay letter C. Napapansin nyo, hindi, lang, hindi na tayo nag-compute. Obvious na sa choices na ang sagot dito ay letter C. Now, let's do solution number 2. Doon tayo sa algebraic way of solving this. Let N be that number na i-multiply natin sa tatlong number na ito. Bali, hanapin natin yung common na number na ma-multiply natin sa tatlo kapag ito ay i-add natin lahat ang total ay 180. Bigyan ko kayo ng example. 20 is to 30. So, ito, kailangan natin yung simplify by finding the greatest common factor, which is 10. 20 divided by 10, and that is 2. 30 divided by 10, and this is 3. Bali, ang simplified nito ay 2 is to 3. So, yan yung ratio dito. So, ngayon, what if ito ay hindi siya given? Ang given ay 2 is to 3. Tapos, yung total ay 50. So, ngayon para mahanap natin yung actual number dito sa 2 is to 3 natin, dapat mag-multiply tayo ng common number para ang total niya ay 50. So, let x or n na lang din. Let n be that number na i-multiply natin dito sa ratio na ito. Kung i-add natin yan, ang total ay dapat 50. 
2n plus 3n, this is 5n, equals 50. Now, para makuha natin yung value ni n, since si 5 dito ay pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon sa 50. 50 divided by 5, and that is 10. Napapansin nyo? Yung value ng n or yung value na i-multiply natin dito ay yung n na ito ay 10. So, yan yung i-multiply natin dito. So, kung i-multiply na natin ng 10, obviously, that will be 20 plus 30 equals 50. Napapansin nyo, yan yung greatest common factor nung sa original na mga numbers pa siya. So, therefore, itong n na ito, yan yung greatest common factor sa mga original number. So, itong nasa baba, yan yung example lang natin na hopefully naintindihan nyo. Kasi kung mag-focus tayo dito sa letter C, 48, 60, 72. Ang greatest common factor niyan ay 12. So, 48 divided by 12 and that is 4. 60 divided by 12 and that is 5. 72 divided by 12, and that is 6. Ngayon, balikan natin yung ating algebraic solution. 4n plus 5n plus 6n, and this is 15n. So, we have 15n equals 180. Para ma-isolate natin si n, since si 15 pang multiply sa n, pang divide na yun siya dito sa 180. Or nag-divide tayo ng 15 to both sides para makansa si 15 dyan, n na lang ang natira. n equals 180 divided by 15, hindi na natin yung isa-isahin. And that is equal to 12. Napapansin nyo yung 12 na yan? So, ngayon, itong 12 na ito, Dito tayo sa solusyon na ito ha. Huwag kayong malito sa ginawa natin dito. Pagdating sa mathematics, huwag niyong pangunahan ng takot para hindi kayo malito. So, ito yung pinaka-solusyon natin. Now, itong 12 na ito, yan yung i-multiply natin sa 4. 4 times 12 equals 48. I-multiply natin sa 5. 5 times 12 equals 60. At i-multiply natin sa 6. 6 times 12 equals 72. Kaya ang sagot dito ay letter C, 48, 60, 72. Thank you for watching at marami pa kayong aabangan sa channel na ito. Kung gusto nyo yung sagutan mo na itong 5 to, 5 to 10, post nyo yung video, sagutan nyo ito. Pero ang next na video natin ay itong number 5. A book sold for $18 after a 10% discount was taken off the least price. What was the least price? Abangan ito sa next na video. Tandaan, hindi nawawala yung mga ganitong klaseng mga tanong. Thank you and God bless.